റവയും കൊണ്ട് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നോക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാവരും റവയും കൊണ്ട് മിക്കപ്പോഴും കാലത്ത് ഉപ്മാവ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് ഉപ്മാവ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നല്ല തരി പോലെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം പോലെ ഇരിക്കും ഉപ്മാവ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ അപ്പം പോലെ ഇരിക്കണ ഉപ്മാവിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറെ പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് ആ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കി അവർ ഹസ്ബൻഡിന് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാണ്ട് അവർ എന്നെ ചീത്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അത് ഇപ്പൊ ചോറ എന്നാലും ചിലവർക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത ചോറായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടും വേവാണ്ട് ഇങ്ങനെ മണി മണി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചോറായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉമാവ് ആയിരുന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചിലവർക്ക് നല്ല തരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഉപ്മാവായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഉപ്മാവായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തരി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്മാവാണ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മധുരം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ റെഡി ആക്കാന്ന് ഈ ഇത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചായ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് റവയിന് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഷീൻ കപ്പിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷീൻ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഏത് ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത്രയ്ക്ക് വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഏകദേശ അളവിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ വറുക്കാത്ത റവയിന് എടുത്തേക്കുന്നത് വറുത്ത റവയിനേക്കാളും എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വറുത്തിട്ട് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഉപ്പുമാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് റവ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒന്നര കപ്പാണ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് അത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമായിട്ടും ചേർക്കും അര കപ്പ് സാധാരണ പശുമ്പാലായിട്ടും ചേർക്കും ഇപ്പോൾ പശുമ്പാൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് എടുക്കുക അര ഗ്ലാസ് പാലായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ ആ റവ എടുത്തേക്കണ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അര ഗ്ലാസ് പാല് ചേർക്കുക ഈ പാലിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലും ചേർക്കുക അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ അര ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് പകർത്തുന്നത് ഈ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ കാ ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒരു പകുതിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മൂന്ന് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്മാവിന് നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വരണം ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടി നിൽക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ആ റവയിൽ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ റവയ്ക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഒന്നും ഒരുപാട് വേണ്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പാലിന് ചെറുതായിട്ടൊരു മഞ്ഞ കളർ വരണം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ മെഷിങ് സ്പൂണിൽ ചേർക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാവും അത് എല്ലാ അളവും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരും
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉഴുന്നില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഉഴുന്ന് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉപ്പുമാവ് റെഡിയാക്കാൻ പോകണേലും മുമ്പ് നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ പാലും വെള്ളവും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരടുപ്പത്ത് അത് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക മറ്റേടുപ്പത്ത് ഈ സവോളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതും തിളച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ വെള്ളം ചേർക്കുക പാലും വെള്ളവും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പുമാവിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തിളക്കട്ടെ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് നെയ്യിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കുക ബട്ടറിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ അവർ ഇതേപോലെ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഡാൽഡയിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഡാൽഡയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുക ഈ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയണം ഉഴുന്ന് മൊരിയാണ്ട് നിങ്ങൾ സവോള ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ സവോളയുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഉഴുന്ന് ശരിക്കും മൊരിഞ്ഞു കിട്ടില്ല ഉഴുന്ന് മൊരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കുക സവോള ചേർക്കുക പച്ചമുളക് ചേർക്കുക ഉഴുന്നെങ്ങാനും കരിഞ്ഞു പോണ പോലെ തോന്നണുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി സവോള ഇട്ടിട്ടാണ്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള കടുക് അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്നോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക ഉണക്കമുളക് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇതെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് റവ ഞാൻ വറുത്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് ചിലർ റവ സെപ്പറേറ്റ് വറുത്തിട്ട് എടുക്കും പക്ഷേ ഞാൻ സാധാരണ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാറ് മറ്റേതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടിയും പണിയാണല്ലോ നമ്മുടെ പാല് അടുപ്പത്ത് ആ വെള്ളവും പാലും കൂടി തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടേക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആവില്ല അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് റവ ചേർക്കുക ഈ റവ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നിർത്താണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ റവ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതേപോലെ ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് റവ വറുത്തിട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ വറുത്ത റവ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ റവ വാങ്ങരുത് ഈ റവ ഇതേപോലെ വറുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ റവ കണ്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കും പക്ഷെ റവ കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇത് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇളക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കനം പോലെ തോന്നും അതുകഴിഞ്ഞ് റവ അങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു വരും തോറും ഇതിൻ്റെ ആ കനമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കുറയും ഈ തരിയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് റവ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരും ഇപ്പം റവ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കുക തേങ്ങയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്ന
റവയുടെ അടിയിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റവ പെട്ടെന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം റവ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് വരണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണം പാലും വെള്ളവും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത വഴിക്കാൻ മൂടി വെക്കുകയും വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ചില റവ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി കിടക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീ ഒട്ടും കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് കൂട്ടി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നല്ല അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചട്ടവും വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞ് അതങ്ങോട്ട് കരി പോലെ ആവും അത് നിങ്ങളിത് റെഡി ആക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് തന്നെ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കരുത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഉപ്പുമാവായിരുന്നാലും ഒട്ടും അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മൊരിഞ്ഞ പോലെ നല്ല തരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പുമാവാണ് ഈ ഉപ്പുമാവ് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പറത്ത നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ തേങ്ങയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത് 